வணக்கம் இன்றைய கற்க கசுடர நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பிளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கான உயிரி விலங்கியல் பாடத்தில் மாணவர்களுடைய சந்தேகங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் அதற்கான விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக உயிரி விலங்கியல் ஆசிரியர் திரு இளங்கோவன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உயிரி விலங்கியல் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னா நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு புத்தகத்துல நிறைய பக்கங்களும் இருக்கு பாடங்களும் இருக்கு ஆனா அவங்க எழுத வேண்டியது முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு தான் அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதான் அவங்களோட ஒரு பெரிய சந்தேகமா இருக்கு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் ஆனால் ரெண்டு இப்ப உயிரி விலங்கியலை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன வால்யூம் என்று சொல்றோம் இல்லையா தொகுதிகள் இரண்டு இருந்தாலும் கூட நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பக்கம் தான் இருக்கு அதில் நிறைய வந்து படங்கள் இப்போ சுவாசம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பதிமூணு படங்கள் இருக்குது உங்களை நீங்கள் அந்த அந்த கருத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தெளிவான படம் எல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக இருக்குது ஸோ அந்த படங்கள் அதிகமாக இருக்குது நிறைய வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டுக்கான தே கொஸ்டின் பேப்பரும் அதில் கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் அப்படி தெரியுது தவிர நீங்கள் மொத்தமே ஐந்து அலகுகள் தான் அஞ்சு யூனிட் தான் இருக்குது அதில் நீங்கள் மூணு யூனிட்டை ரொம்ப சிறப்பாக படிச்சுட்டாலே முழு மதிப்பெண் கூட ஏறக்குறைய பெற்று விடலாம் அதனால நீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வந்து எல்லா பாடத்திலையுமே அந்த வடிவமைப்பு ஒரு மதிப்பெண்ல மாற்றி இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கு என்னென்ன வகைகள்ல புதிதாக கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஒரு மதிப்பெண் வந்து இப்ப உயிரியல் மாணவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எட்டு வினாக்கள் தான் கேட்கிறாங்க ஆனால் அந்த எட்டு வினாக்களும் முன்னாடி நேரடியாகவே கேட்டுருவாங்க ருசியான கெண்டை எதுன்னு கேட்டுருவாங்க உடனே நாங்கள் ரோகுன்னு போட்டுருவோம் இப்போ அப்படி இல்லாமல் இப்போ சில பாடங்களை இணைத்து கூட பொருத்துக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதில் பொருந்தாதவற்றை கண்டு கண்டறிக அதே மாதிரி பொருத்திய பிறகு அதற்கான ஆப்ஷன் கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதே போலவே இப்போ வந்து கூற்று காரணம் இப்படி ஒரு எட்டு விதமான வினாக்களை கிட்டிருக்காங்க அப்புறம் தவறானவற்றை கண்டறிதல் அப்போது அந்த நீங்கள் ஒரு வாக்கியங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க புத்தகத்திலிருந்து எடுத்திருப்பாங்க அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக படித்த மாணவர்கள் மட்டுமே அந்த குறிப்பிட்ட விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுத முடியும் அப்போ சும்மா அங்கங்கே செலக்டிவாக படித்த மாணவர்கள் அதாவது எளிதாக சென்டம் எடுத்து விட முடியாது அப்போது அந்த பாடத்தை முழுவதும் அறிந்த மாணவன் மட்டுமே முழு மதிப்பெனை பெற இயலும் என்ற நேர்த்தியாக ஏறக்குறைய ஏழு நாடுகளுடைய வினாத்தாள்களை ஒப்பிட்டு ஆசிரியர் பெருமக்க மிகுந்த சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வினாத்தாள் அமைப்பை அமைத்திருக்கிறார்கள் என்பது நாம் வியப்புக்கும் இதனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா எதிர்காலத்தில் எந்த தேர்வையும் அவங்க எதிர்கொள்ளலாம் ஒரு இரு ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் தயாராகிடுவோம் சரி அடுத்து வினாக்களையும் பார்த்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்கள் பல பேர் சிரத்தை எடுத்து தயார்படுத்தியிருக்காங்க மாணவர்களுக்கும் அதற்கேற்றார் போன்ற சிரத்தை எடுத்து அவங்க தயார்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கப்போ ஒவ்வொரு வினாவுக்கான அந்த வகைகள் என்பதும் வேறுபடுது இல்லையா இப்போ இரண்டு மதிப்பெண்ணாக இருந்தாலும் அதுவும் வெவ்வேறு வகைகள்ல கேட்கிறாங்க அந்த வினா வகைகள்லாம் என்னன்னு அதாவது முன்னாடி எல்லாம் என்றால் என்ன வரையறு விளக்கு விவரி இப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க இதுல இருந்தா நம்ம பழகிட்டோம் ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து அனலைஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சப்ஸ்டான்ஷியேட் அதாவது ஒரு தொகுப்பு தொகுத்து எழுது அக்கௌண்ட்டுங்கிறது போல் அதே போல் இன்னும் நீங்கள் சில வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்து வேறுபடுத்துங்கிறதே நேரடியாக ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்து ஏன்னா இப்போ இந்த மண்டலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு மண்டலங்கள் இப்போ மண்புழுவில் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த தவளையில் ஒரு மாதிரி இருக்குது மனிதனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அந்த எளிய அமைப்பிலிருந்து ஒரு சிக்கலான அமைப்பை விளக்குவதற்கு இதெல்லாம் மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டால்தானே அது எளிதாக எழுத முடியும் அதற்காக வெவ்வேறு வார்த்தைகளை அதாவது நிரூபி அதே மாதிரி நியாயப்படுத்து ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்கிறோம் ஜஸ்டி ஜஸ்டிஃபை இப்படிலாம் கொடுக்கும் போது நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இதில் என்னென்னா வினா எப்படி வேணா இருக்கட்டும் எதிரிகள் எங்கிருந்து வேணாலும் எல்லா திசைகளையும் நம்ம சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது நம்ம எந்த திசையிலும் தாக்கலாம் அப்படி அப்படி போட்டு அப்படிப்பட்டது மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த பாடத்தை ஒட்டி எப்படி வேணா நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படியே மனப்பாடம் செய்து எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல ஆனா இந்தந்த பாடங்களுக்கு இவ்வளவு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் இல்ல கஷ்டமான வினாக்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அப்படி நம்ம வகைப்படுத்த முடியுமா இங்கதான் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நான் ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு கருத்தை நான் வெளியிட்டு தர விரும்புறேன் நம்மளே நம்ம அனுமானித்துக் கொள்ளலாம் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல ஓகே ஆனாலும் இந்த வெயிட்டேஜும் கொடுக்கல இப்ப மற்ற பாடங்கள் எல்லாம் கூட கொடுத்துருப்பாங்களாங்கிறது இல்ல அப்போ உயிரியல் பாடத்துல வெயிட்டேஜ் இல்லாத ஒரு நிலையில அது
பெரிய பாடங்கள்லாம் எது எது என்று பாருங்களா அதிகமான ஆசிரியர்கள் மிக அதிக நீண்ட பீரியட் எடுத்துகிட்டு கொண்டு நடத்திய பாடங்களில் அதிகமான விடை வரப்போகிறது அதே போல் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை என்றாலும் கூட சில முக்கிய பாடங்கள் மூன்று அலகுகள் தான் நான் நான் சொல்வேன் மனித உடற்செயலியல் அது அதில் முதலில் இருக்கக்கூடிய விலங்கு உலகம் அது கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெண்ட் இன் எக்கனாமிக் ஜுவாலஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த வணிக வணிகத்துவம் அதை பற்றி அந்த மூன்று பாடங்கள்லேயே அதிகமான வெயிட்டேஜ் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு மாணவருடைய கேள்வி பயோஜுவாலஜியில் முதல் வால்யூமில் இரண்டாவது லெசனில் முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டாவது வால்யூம் இரண்டாவது வால்யூமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் பாடம் வந்து கழிவு நீக்கம்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அதே போல் அந்த நரம்புகள் பற்றிய நரம்பு மற்றும் மூளை ரொம்ப நல்ல பாடம் ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்காங்க லிம்பிக் பகுதின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது மூளையிலேயே இந்த பயம் உணர்ச்சி அந்த இன்பம் இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய லிம்பிக் மண்டலம்னு ஒன்று இருக்குது அருமையான பகுதி அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டாக இருக்கலாம் அதை விட எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பிடித்தமானது அந்த நாலமில்லா சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் ஹார்மோன் லெசன் அதில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நம்ம உடலில் மிகப்பெரிய தைராய்டு சு ஐ மீன் என் மிகச்ச மிகப்பெரிய நாலமில்லா சுரப்பி எது என்று கேட்டு அதன் பணிகளை எழுதுன்னு கேட்பாங்க தைராய்டு என்று நேரடியாக கேட்காமல் இப்படி கேட்கும்பொழுது அப்போ மிகப்பெரிய நாலமில்லா சுரப்பி தெரிஞ்சால் தானே தைராய்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அப்போ அந்த பாடம் முக்கியம் அதே போல் கடைசி பாடம் அதாவது அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா வணிகத்துவம் அந்த எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அந்த கடைசி பாடத்தில் தான் நிறைய அந்த கோழி பண்ணை எப்படி அமைப்பது பட்டுப்பூச்சி எப்படி வளர்ப்பு வளர்ப்பது மண்புழு வளர்ப்பு எல்லாம் இருக்குது அந்த பாடத்திலிருந்து அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நிறைய வினாக்களும் வரும் சரி அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஐஸ்வர்யா என்ற மாணவியுடைய கேள்வி முப்பது மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பயாலஜியில் வாங்கணும் பயோஜுவாலஜியில் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் முப்பது மதிப்பெண்ணுக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கணும்னா நான் சொன்னது மாதிரி மனித உடற்செயலியில் குறிப்பாக அந்த அந்த செரிமான மண்டலம் சுவாச மண்டலம் அப்புறம் இதயம் நமக்கு எல்லாம் பிடிச்சமான ஒரு லெசன் தான் ஆறாவதுலேருந்தே படிக்கிறோம் அந்த பாடம் நேரடியாக நாலமில்லா சுரப்பிகள் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு இந்த நேரடியாக நீங்கள் கடைசி பாடம் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அந்த பாடத்தை படிச்சுட்டாலே ஓரளவிற்கு எடுத்துட முடியும் முதல் பாடத்தில் கொஞ்சம் செலக்டிவாகவது நீங்கள் படித்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற படிக்காத பகுதி ஒரு ஒரு முறை படித்து கொண்டாலே நமக்கு நீங்கள் என்னென்னா இப்போ ஆசிரியர் நன்றாக நடத்தும் பொழுது நன்றாக கவனித்திருந்தாலும் பாடத்தை ஒரு இரண்டு மூன்று முறை படித்திருந்தாலே கூட மனப்பாடம் செய்யாமலே உங்களால் எழுத முடியும் பயப்படவே வேண்டாம் சரி அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு மாணவ பெற்றோருடைய கேள்வி கருணா என்பவருடைய கேள்வி ஒன்று இரண்டு இந்த இரண்டு வால்யூம்லேயுமே முக்கியமான பாடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் இப்போ நம்ம சமீபத்தில் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு வால்யூம்லேயே முதல் பாடம் வந்து விலங்குலகம்னு ஒரு பாடம் இருக்கு அந்த பாடம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் அதற்கு அடுத்த பகுதியில் திசுக்கள் பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கூட நம்ம கொஞ்சம் முக்கியத்துவத்தை குறைத்து கொள்ளலாம் அதற்கு அடுத்தது ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம்னு இருக்கு இல்லையா அதில் தான் அந்த மண்புழு கற்பான் பூச்சி தவளை இதனுடைய உணவு மண்டலங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படத்தை பார்த்தே கதை சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட பாடம் அந்த பகுதியை படித்து கொள்ளலாம் அதன் பிறகு தான் இந்த செரிமான மண்டலம் சுவாசம் இதயம் அது வந்துடுது அதான் முதல் வால்யூமில் ஸோ இந்த இந்த உறுப்பு மண்டலங்களையும் அந்த மனித உடற்செயலியல் பாடத்தையும் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியும் ஃபஸ்ட் லெசனையும் படிச்சுட்டால முதல் தொகுதியில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தரவாயிடும் சரி அடுத்து தனுஷ் என்ற மாணவருடைய கேள்வி வாட்ஸ்அப் மூலமாக ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் எந்தெந்த பாடங்கள்ல இருந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ட்விஸ்டட் என்று சொல்லுகிறது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஏறக்குறைய இருபது சதவிகிதம் ஹார்ட் கொஸ்டின் சொல்றாங்க அதாவது ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய திறனடி திறனடிவு நாட்கள் என்று சொல்றாங்க அதுதான் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்க போகுதுன்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் அங்கே ஒரு சூழல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சூழலுக்கு எந்த பாடம் பொருந்தி வருகிறது என்பதை கண்டறிந்து விட்டால் ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக கேட்குறது இல்லை ஆனால் அதை மறைமுகமாக கேட்கும் பொழுது தான் மாணவர்கள் கொஞ்சம் தடுமாறக்கூடிய இதாக இருக்கும் அதனால் இப்போ அந்த ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா மனித உடற்செயலிலிருந்து அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இப்போ மனித உடற்செயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு பாடங்கள் இருக்கு அந்த ஏழு பாடத்தையும் படிச்சிட்டோன்னா நீங்கள் அதாவது ஓரளவுக்கு படித்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு படித்து விட்டால் அவர்கள் கேட்கும் பொழுது நேச்சுரலாகவே உங்களுடைய மூளையே அதை எடுத்து கொடுத்துரும் உங்களுக்கு சரி அடுத்து
அப்புறம் அந்த முதுகு நாணிகளுடைய பொது பண்புகள் பாலூட்டிகளுடைய பொது இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அந்த பாடத்தை நல்லா படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த உறுப்பு மண்டலங்களில் கரப்பாம்பூச்சி ரொம்ப முக்கியம் அது இப்போ அது ரொம்ப காலமாக இருக்குன்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் உள்ள உறுப்பு மண்டலங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது அதே போல் இப்போ தவளை தவளையினுடைய சில உறுப்பு மண்டலங்கள் மண்புடுவில் இதெல்லாம் உங்களால் முடியும் இது இதெல்லாம் இதில் இருந்து இப்போ இந்த பாடங்களில் இது இந்த அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வருவது இந்த ரெண்டு பாடங்கள் அதுக்கு அடுத்தது மனித உடற்செயலியல் மனித உடற்செயலியல் கண்டிப்பாக பெரும்பாலும் அந்த செரிமான மண்டலம் செரிமான மண்டலம் தொடர்பான நோய்கள் பற்றி இருக்குது அது அந்த பிரச்சனை அதுவும் வரலாம் அது மாதிரி சுவாச மண்டலமும் ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வாறு கடத்தப்படுகிறது உடலில் உற்பத்தி ஆகிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி வெளியேற்றப்படுகிறதுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அது நல்ல பகுதி அப்புறம் சுவாசம் எவ்வாறு நடைபெறும் அது மாதிரி இதயத்தை பற்றி ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இரத்தத்தை பற்றி கேட்கலாம் அது மேன பாடப்பகுதி அது இப்போ தொலைபேசி இணைப்பில் ஆகாஷ் இணைந்திருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ சொல்லுங்க ஆகாஷ் இந்த த்ரீ மார்க்ல எந்தெந்த பாடம் அட்டன் பண்ணா ஈஸியா எடுக்கலாம் மார்க் த்ரீ மார்க்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐந்து த்ரீ மதி மூன்று மதிப்பெண்கள் கேட்கறாங்க நீங்க மூணு தான் எழுதணும் அதுல ஒண்ணு அதாவது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் கட்டாய வேணாம் இந்த நிலையில நீங்க பாருங்க ஒரு ஏறக்குறைய நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பக்கங்களை கொண்ட இரண்டு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன எந்த பாடத்துல இந்த மூணு கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நீங்க நான் சொன்னது போல சில முக்கியமான பாடங்களை படித்து கொண்டு அதில் இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒரு சில ஃபேக்ட் வந்து சில த உண்மைகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் பத்தொம்போதாவது கொஸ்டின் க்ரியேட்டிவாக தான் இருக்கும் அந்த பத்தொம்போதாவது கொஸ்டினை எழுதக்கூடிய மாணவன் நன்கு புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அந்த அந்த விடையை கண்டறிய மாறி இருக்கும் அதனால் இந்த மூன்றே வினாக்கள் மூன்று மூன்று மதிப்பெண் ப தம்பி கேட்டார் மூணு கொஸ்டின் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க இதில் நான் எந்த பாடத்தை சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் கூட உடற்செயலியில் நீங்கள் நல்லா படிங்க கடைசி பாடத்தில் படிங்க பெரும்பாலும் எழுதிடலாம் சரி அடுத்து லாவணியா உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஹலோ சொல்லுங்க லாவணியா வணக்கம் கேள்வியை கேட்கலாம் எழுதுறாங்கத்துல <laughs> 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 பதினைந்து மதிப்பெண் எடுத்தாலே பாஸ் ஒரு இருபது மதிப்பெண் அவங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய அதில் கிடச்சிருது ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மாணவர்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து மதிப்பெண் தான் நம்ம ஒரு முப்பது முப்பது நாற்பது மதிப்பெண்களை எதிர்பார்த்து குறிப்பாக நான் சொன்ன சில முக்கிய இப்போ குறிப்பிட்ட நல்லவா அந்த பாடங்களை நன்கு படிக்கின்ற பொழுது குறிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் அதே போல் அந்த அஞ்சு மார்க்கில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டினாவது நீங்கள் எழுதிடணும் அப்போ அந்த ஒரு கொஸ்டினை எழுதுறதுக்கு மனித உடற்செயலியலும் முதல்ல இருந்துக்கு அந்த உலங்குலகம் பாடத்தையும் நீங்கள் படித்து விட்டாலும் அதை படிக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா கடைசி பாடத்தை படிக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த பாஸ் பண்ணுற மார்க்கை மிக இளவாக எழுதிடலாம் அடுத்து பாண்டியராஜன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் படங்கள் முக்கியமாக கேட்பாங்க பிக்சர்ஸ் கொடுத்து படங்கள் வெரி குட் இப்போ அங்கே நமக்கு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க பாடங்கள் எல்லாம் படங்கள் எல்லாமே இதில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண்ணில் படங்களை கொடுத்து பாகங்களை நீங்கள் குறியுங்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி கொடுக்குறது ரொம்ப இலகுவாக இருக்கும் ரொம்ப அரிதாகத்தான் படங்கள் இந்த இதில் வரும் அந்த ஏன்னா அந்த படங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக இருக்கிறதுனால இருந்தாலும் எந்தெந்த படங்கள் வரும் என்று கேட்கின்ற பொழுது இந்த இதயம் அது வரலாம் நுரையீரல் பகுதியில் அது வர வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது மாதிரி மூளை ஸோ அந்த கண் கண்ணுடைய குறைபாடுகள் கூட ரொம்ப முக்கியமான வினா அது ரொம்ப முக்கியம் காது பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த உணர்ச்சி உறுப்புகள் மூளை இதயம் அந்த முதல்ல உள்ள அந்த செரிமான மண்டலம் இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதிகள் அல்லது கரப்பான் பூச்சி அந்த பகுதியிலிருந்து படங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்து தருண் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சொல்லுங்க தருண் ஆ குட் ஈவினிங் அதிகாரிகளும் அப்படிதான் சொல்றாங்க அதனால 
இப்போ எட்டு கொஸ்டினில் ஓர் இரு வினாக்கள் மட்டுமே அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாகவே விலங்கியல் பாடம் என்றாலே எல்லா கொஸ்டினுமே க்ரியேட்டிவாக கொஞ்சம் புதுமையான ஒரு அப்ரோச்சை ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்பே நம்ம அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த பெருமை விலங்கியல் பாடத்துக்கு உண்டு அப்படி இருக்கும்பொழுது வெறும் புத்தகத்தினுடைய பின்பகுதியில் இருக்கிற பாடத்தை மட்டுமே நம்ம இத்தனை சதவீதம் என்று யாரும் அறுதிவிட்டு கூற முடியாது ஒரு சில வினாக்கள் மட்டுமே வரும் பெரும்பாலும் பாடத்தின் உட்பகுதியின் கருத்தை ஒட்டிய வினாக்கள் வரும் முக்கியமான கான்செப்ட் கண்டிப்பாக வரும் சரி அடுத்த தமிழரசன் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் தமிழரசன் சொல்லுங்க தான <laughs> 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 ரொம்ப அதாவது நீங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா படிச்சுருக்கீங்க நல்ல பாடத்தை புரிந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஆசையை நடத்தும் பொழுதும் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு நல்ல புரிதல் இருந்தாலே நிச்சயமாக முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஆன்சர் வந்து புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கருத்து அது மாறாமல் எழுதணும்னு சொல்லுவாங்க இப்பொழுது கருத்தை ஒட்டி எழுதினாலும் கூட மதிப்பெண்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று நானே கூட இந்த ஆசை அதிகாரிகளிடம்னு வலியுறுத்தியிருக்கிறேன் அதனால் கருத்தை ஒட்டி நீங்கள் எழுதுங்கள் பாடத்தை முழுமையாக படியுங்கள் எந்த வினாவுக்கும் உங்களால் விடையளிக்க முடியும் முழு மதிப்பெண் பெற கண்டிப்பாக முடியும் அடுத்து பிரேம்நாத் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் லைக் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் வந்து எப்படி செலக்டிவாக படிக்கிறது சார் அது கடைசி பாடம் வந்து ரொம்ப உங்களுக்காகவே வைத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் என்னன்னா எப்படி கோழி பண்ணை எப்படி அமைப்பது மீன் வளர்ப்பு மாணவர்களிட ஒருவேளை பிளஸ் டூ முடித்த உடனே சில மாணவர்கள் வந்து தனியா தொழில் தொடங்க வேண்டும் அதை வந்து நம்மளுடைய ஆசிரியர்களும் இந்த அலுவலர்களும் இதை பத்தி யோசிச்சாங்க ஸோ மாணவர்களுக்கு இயல்பாக இந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த கோழி பண்ணை எப்படி அமைப்பது மீன் பண்ணை எப்படி அமைப்பது விலங்குகளிலே எப்படி இனப்பெருக்க தொழில்நுட்பம் எப்படி செய்கிறாங்க அதே மாதிரி பட்டுப்பூச்சி எப்படி வளர்க்குறாங்க அதே போல் மண்புழு உரத்தை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுவது இதை போன்ற உயிரினங்களை வளர்ப்பது எப்படி அதனுடைய தொழில்நுட்பம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதில் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆனாலும் சில ஒரு இப்போ உதாரணமாக முத்து எப்படி உருவாகிறது எது சிறந்த முத்து லிங்கா முத்துங்கிறோம் அது நேக்ரி என்ற ஒரு படலம் அந்த அந்த சிப்பியை சுற்றி உருவாகிறது இல்லையா அதை போன்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் ரீதியான அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் சொந்த நடையில் எழுதலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரீட் பண்ணாலே நீங்கள் எழுத முடியும் அடுத்து கோமதி உங்களுடைய கேள்வி என்ன கோமதி நேப்பில் இருக்கீங்க விலங்குகளுடைய தொகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த தொலை உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த விலங்குகளுடைய தொகுதியினுடைய முக்கிய பண்புகள்னு இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் தான் முக்கியம் அதுல புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்க தொகுதிகளும் அதில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் சில ப பகுதிகள் அந்த பகுதிகளில் தான் அதில் முக்கியமான வினாவாக இருக்க முடியும் அடுத்து சிவா உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சிவா என்ன இருக்கீங்க சார் எங்களுக்கு டூ மார்க்ல என்னென்ன படம் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் சார் என்னென்ன பாடங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கரெக்ட் இப்போ முதல் பாடம் ஏறக்குறைய நான் சொல்லுவேன் இந்த டூ மதிப்பெண்ணுக்கு எந்த பாடத்துலேருந்து வரும் அதுலேயும் பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு நாலு தான் நீங்கள் எழுதணும் ஆனால் அதில் கம்பல்சரி இல்லை அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த நான்கே வினாக்கள் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஏறக்குறைய பனிரெண்டு பாடங்கள் இருக்குது இந்த பாடத்தில் தான் வரும்னு யாராலையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த முதல் பாடம் சொன்னால் இல்லையா விலங்குலகம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க மனித உடற்செயலியலில் குறிப்பாக அந்த ஒரு முக்கிய கருத்துக்கள்லாம் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுங்க கடைசி பாடத்தை நல்லா படிங்க வாங்கிடலாம் சரி அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஸ்வெப்னா என்ற மாணவருடைய கேள்வி கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ண வினாத்தாளை படிக்கலாமா ஜுவாலஜியில் கரெக்ட் அதாவது மூன்று மாதிரி வினாத்தாள்களை வெளியிட்டிருக்காங்க அதுலேயே நீங்கள் இந்த ஒன் மதிப்பெண் ஒரு மதிப்பெண் ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கு ஐந்து மதிப்பெண் எப்படி கேட்பார்கள் என்பது 
ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஒத்திகை போல இருக்கிறது அதை நல்லா பாருங்கள் அதிலிருந்தும் சில வினாக்கள் வரலாம் அதுவே அப்படியே வரோம் என்று சொல்ல முடியாது சில வினாக்கள் வரலாம் அந்த வினாவை தழுவி தான் அந்த முது புதிய வினாத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால அது நமக்கு நம்பிக்கை கொடுப்பதாக இருக்கும் அடுத்து மகாலட்சுமி அவங்களுடைய கேள்வி என்ன குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் எனக்கு அந்த ஜாயின்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் டைஜஷன் அப்புறம் ரெஸ்பிரேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றீங்க சார் அடுத்தது அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் சொன்னீங்க சார் அதே மாதிரி ஜாயின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு ஒரு டவுட் சார் ரெஸ்பிரேஷன்ல எப்படி எது இம்பார்ட்டன்ட் கேக்குறாங்க வெரி குட் அதாவது இப்போ ஜாயிண்ட் இந்த எலும்புகளுடைய மூட்டு இணைப்புகள் இருக்கு அந்த பாடத்தில் மூட்டுகளுடைய வகைகள் படுத்தி படிச்சுக்கோங்க அது நல்ல பா பகுதி அதே மாதிரி இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு வழி இப்போ ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பகுதிகளை படித்துக் கொள்வது மூட்டுகளுடைய வகைகள் அந்த அந்த அதில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் நோய்களை பற்றி படித்துக் கொள்ளலாம் அப்புறம் சுவாசம்னு வரும்பொழுது சுவாசம் நடைபெறும் விதம் ரொம்ப நான் முக்கியமான கொஸ்டின் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வாறு ரத்தத்தால் கலந்து ஹவ் சிஓடி இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பை த பிளட் அப்படிங்கிறது அந்த குளோரைடு ஷிஃப்ட்டு ஹால்டேன் எஃபெக்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வினாக்கள் கேட்கலாம் அதே போல நுரையீரல்களில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து விஜயலட்சுமி உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் இந்த மாதிரி டூ யூ நோ அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமா சூப்பராக கேட்கலாமே இப்போ உதாரணமாக அந்த சுவாசம் படத்துலேயே சர்ஃபாக்டன்ட்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது நுரையீரல் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகாமல் தடுக்குது நல்ல சுவாசம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்குன்னுலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா இது மாதிரி இந்த பாக்ஸில் முன்னாடி பழைய ப்ளஸ் டூ பக்கத்தில் அட்ட அட்டவணைகளை கொடுத்துருந்தா பாக்ஸுகளை கொடுத்துருந்தா கொஸ்டின் வராதும்பாங்க ஆனால் இந்த முறை சில முக்கிய கருத்துக்களை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் படித்துக் கொள்ளுங்கள் வினாக்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வராது என்று நம்ம சொல்ல முடியாது அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு மாணவருடைய கேள்வி சொந்த நடையில் வினா விடைகளை வந்து நம்ம கொடுக்கலாமா அதாவது முக்கியமாக இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஃப்ரம் த ரீடர் அதுலேருந்து நம்ம கு விடை அளிப்பது வந்து நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்குமான்னு கேட்டேன் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ அதில் அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இப்போ நீங்கள் நாலு புத்தகம் படிக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது வாலுமினஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹவு டு மாஸ்டரைஸ் எப்படி இதெல்லாம் தலையில் ஏற்றிக்கொள்வதுன்னு எல்லா ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் வருத்தப்படுறீங்க இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா பாடத்தை புரிந்து கொண்டு படித்து நீங்கள் சொந்த நடையிலே எழுதலாம் ஆனால் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சில முக்கிய கருத்துக்களை தவறாமல் எழுதிட்டா நீங்கள் ஓனாக கூட எழுதலாம் இந்த முறையை நீங்கள் பாருங்கள் விடை குறிப்புகள் தயாரிக்கும் பொழுது சொந்த நடையில் அந்த அந்த பாடத்தை கருத்தை ஒட்டி எழுதியிருந்தாலே மதிப்பெண் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்களுடைய வருகைக்கும் விளக்கங்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ இந்நிகழ்ச்சியில் சந்தேகங்களை குறுஞ்செய்தி மூலமாக கேட்க நினைக்கும் மாணவர்கள் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் கேட்கலாம் இந்நிகழ்ச்சியின் காணொலி காட்சிகளை யூடியூபில் காண முடியும் மறு ஒளிபரப்பு மறுநாள் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பிளஸ் ஒன் வேதியியல் பாடம் குறித்த விளக்கங்கள் அளிக்கப்படும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையோடு